ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുട്ടിയും കുടുംബവും ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കിട്ടിലൻ മസാല മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവൻ കാണോട്ടോ വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് തമ്മിനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തെ എൻ്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിനിടയിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഞാൻ ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ ഒന്ന് കാണോട്ടോ കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കറക്കാം നമ്മുടെ ഒരു മസാല മീൻകറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാൽ കിലോ അളവിലുള്ള കൊഴുവ ഫിഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെട്ടി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫിഷ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള മീറ്റ് മസാല പൗഡറാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിലുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ഒരു മീനിൽ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊഴുവ ഫിഷ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഈ മസാല ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് ഫിഷിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാല പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പെരട്ടി നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഇട്ടൊന്നും മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പകുതി മാത്രം അതായത് പാതി ഒന്ന് വറുത്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി നമുക്കൊരു രണ്ടര മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡും രണ്ടര മിനിറ്റ് അടുത്ത സൈഡും ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ചെറിയ മീനായത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിടുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര മിനിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ മുറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാകത്തിന് നിറമൊന്നും മാറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കുക്കായി വരണം അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഇട്ട് കളറൊന്നും മാറി വരണ്ട അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തത് മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാലക്കറി തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അതായത് നിറം ഒന്നും പതുക്കൊന്ന് മാറി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സവാളയാണ് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവാള ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്
അപ്പോൾ ദേ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളിലെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന് ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് നടച്ചു വയ്ക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊഴുവ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൊഴുവ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ചെറിയ ദശക്കട്ടി ഇല്ലാത്ത മീനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഒന്ന് പുറമെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല മീൻ കറിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആരും മീൻ കറി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി കൊഴുവ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം നാളെ പുതിയൊരു കിട്ടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫ